ഇവർക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുൻ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നേരത്തെ എൽ സി എം ഒക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഫോർത്ത് വീഡിയോയിൽ എൽ സി എമ്മിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് എൽ സി എം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നോ അത്രയും വേഗത്തിൽ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ മറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ഫെമിലിയറാക്കാം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സസൈസ് വീഡിയോ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സസൈസ് ഡെയിലി ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും വേണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എന്താ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആൻ ബി ഒരുമിച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബി അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ബി ആണുള്ളത് അതിനുശേഷം എ കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്തു എന്നിട്ട് എയും പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ബി തിരിച്ചു വന്നു ബി തിരിച്ചു വന്ന് ഫോർ ഡേയ്സിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ വർക്ക് ഫിനിഷായി എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം ബി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ബി അങ്ങ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ വന്നു എ വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്തിട്ട് എ അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ആദ്യം പോയാൽ ബി തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് ഫോർ ഡേയ്സിൽ ചെയ്തു ബി തിരിച്ചു വന്ന് ഫോർ ഡേയ്സിൽ ചെയ്തു ഇതിനിടയ്ക്ക് ആദ്യം ബി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ബി വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് പിന്നെ എ വന്നു എ വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാൾ വന്ന് പോയി അതിനുശേഷം ബി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഫോർ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എൽ സി എം സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ എൽ സി എം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് എൽ സി എം അത് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ വീഡിയോ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് വീഡിയോ ഫോറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നോക്കി ഏറ്റവും വേഗം എൽ സി എം എടുക്കാം നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ തീർത്താൽ ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ തീർത്താൽ ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ടു ചെയ്യുമെങ്കിൽ എ വൺ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഉണ്ട് എ വൺ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം എയും ബി ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ടു ചെയ്യുമെങ്കിൽ എ വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിൽക്കുന്ന വൺ എ എ ഒരു ദിവസം വൺ ചെയ്യും ഇത്രയും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ വേഗം ആൻസർ എത്തുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഡേയ്സും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ്ട തുടക്കത്തിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഡേയ്സും അവസാനം ഒരു ഫോർ ഡേയ്സും ബി മാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി മാത്രമായിട്ട് ഈ വർക്ക് ട്വൽവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് ഡേയ്സിൽ ബി ചെയ്താൽ ബി ഒരു ദിവസം ടു ആ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്താൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്താൽ മൊത്തം വർക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എ ചെയ്തത് ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും എ ചെയ്തത് ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എ ഒരു ദിവസം വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം വൺ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അയാൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് വേഗത്തിൽ അത് ചെയ്യണം അതൊന്നും ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എയും ബി ഒരുമിച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും ഒരു വർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും എൽ സി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ത്രീ ചേർത്താൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അത് വേഗം ചെയ്യാം എൽ സി എം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ എ ബി ഒരുമിച്ച് ഫൈവും ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ത്രീയും
ഒരുപാട്ടിലാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല സ്പീഡായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലത് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ എയും ബിയും കൂടെ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് സോറി എ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും എ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും എൽ സി എം ഉള്ളതിൽ വലുത് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടുവിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് ടു ചേർത്താൽ എയ്റ്റി ഫോർ എൽ സി എം എയ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ എയ്റ്റി ഫോർ ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സിൽ എയ്റ്റി ഫോർ ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എ ഒരുമിച്ച് എ ഒറ്റയ്ക്ക് ടു ചെയ്യും എയും ബിയും കൂടെ ത്രീ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ബി ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് വൺ ആയിരിക്കും ബി ഒരു ദിവസം വൺ ചെയ്യും ഇത്രയും ഒറ്റ അടിയും കിട്ടും ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ബി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ വർക്ക് എന്നിട്ട് ഇലവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം എ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇലവൻ ഡേയ്സ് ബി ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം ബി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് ജോയിൻഡ് ബൈ എ ആഫ്റ്റർ ഇലവൻ ഡേയ്സ് എന്നാണ് അപ്പം ബി ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇലവൻ ഡേയ്സ് ബി ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എ വന്ന് ബി എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ആ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എ അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് എ അങ്ങ് പോയി പിന്നെയും ബി ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ബി നയൻറ്റീൻ ഡേയ്സിൽ വർക്ക് തീർത്തു അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇത്രയാണ് മൊത്തം വർക്ക് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലെവൻ ഡേയ്സ് ബി ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അവസാനത്തെ നയൻറ്റീൻ ഡേയ്സും ബി ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് തേർട്ടി ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് തേർട്ടി ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ബി ഒരു ദിവസം വൺ ആ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്താൽ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി തേർട്ടി വർക്ക് ബി ആ ചെയ്തത് ബാക്കി മൊത്തം എയ്റ്റി ഫോർ ആ എയ്റ്റി ഫോറിൽ തേർട്ടി ബി ആ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്തത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആരാ ചെയ്യുന്നത് എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ത്രീ വെച്ച് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എടുക്കും അതാണ് ചോദ്യം എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദ്യം ത്രീ വെച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യാൻ എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആൻസർ എയ്റ്റീൻ ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും ഉടനെ എൽ സി എം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വലുത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ ട്വൻറ്റിയുടെ ഫൈവ് ഇല്ല ഫോർ ഉണ്ട് അതിൽ നിൽക്കുന്ന ഫൈവ് ഇവിടെ ചേർത്ത് വൺ ഫോർട്ടി എൽ സി എം അത് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് വീഡിയോ ഫോർ നോക്കി വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ ശരിക്കുക എൽ സി എം വൺ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൽ വൺ ഫോർട്ടി ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം സെവൻ ചെയ്യും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ വൺ ഫോർട്ടി ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ചെയ്യും ദിവസമല്ല വേഗം നടക്കണം ഫൈവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫൈവ് ചെയ്യും എയും ബി ഒരുമിച്ച് സെവൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ബി ആ ഡിഫറൻസ് ആയ ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യും എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എയും സോറി ബി ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബി ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം എ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം എയും ബി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എ അങ്ങ് പോയി എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ല ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എ ജോയിൻ ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എയും ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ദ
2 42 days 24 plus 18 42 days cheyal 84 b otte kya cheyal baaki 114 84 poyal 56 56 ee gap la irikkum cheyal a b orumichu a b orumichu oru divasam 7 cheyum oru divasam 7 cheyumengil 56 cheyan 56 by 7 8 days answer right nan onnu oru vishadamaaya oru vaadu onnu eludanda 7 വെച്ച് ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ സെവൻ ആൻസർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എയിം ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എ ഒറ്റയ്ക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും ഉടനെ എൽ സി എം ഉള്ള ഇത് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇല്ല പക്ഷേ ട്വൽവ് ഉണ്ട് ബാക്കി ടു ചേർത്താൽ വൺ ട്വൻറ്റി അതാണ് എൽ സി എം വൺ ട്വൻറ്റി എൽ സി എം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യും അപ്പോൾ നോക്കി എ ഒറ്റയ്ക്ക് ടു ചെയ്യും എയും ബിയും കൂടെ ഫൈവ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ആയ ത്രീ ആയിരിക്കും ബിയുടെ വർക്ക് ബി ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ ക്വസ്റ്റിനെ പറയുന്നത് ബി വൺ തേർഡ് വർക്കേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബി വൺ തേർഡ് വർക്കേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശരിക്കുമുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഒരു ദിവസം ത്രീ ആണ് പക്ഷെ അയാൾ വൺ തേർഡ് ചെയ്തോളം ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് ചെയ്യും അയാൾ ഒന്നേ ചെയ്തോളൂ അയാൾ ഒന്നേ ചെയ്യത്തോളെങ്കിൽ എ ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയും ബിയും കൂടെ ത്രീ ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ എത്ര ദിവസം കൂടെ വർക്ക് തീർക്കുന്ന അറിയണ്ട ഇയാൾ വൺ തേർഡേ ചെയ്യത്തോളെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വൺ എ അയാൾ ചെയ്യും എയും കൂടെ ചേരുമ്പം എ ടു ആ ചെയ്യുന്നത് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പം ഒരു ദിവസം എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആ വൺ ട്വൻറ്റി ആ വർക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആൻസർ ഫോർട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യണം അതിന് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പൊന്നും എഴുതണ്ട സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ടെൻ ഡേയ്സിൽ തീർക്കുന്നവർക്ക് എ ഒറ്റയ്ക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ തീർക്കും ടെൻ ഡേയ്സിൽ തീർക്കും എ പ്ലസ് ബി എ ഒറ്റയ്ക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ എൽ സി എം ഉള്ളത് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവിൽ ടെൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഫൈവ് ഉണ്ട് ടെൻ്റെ ഫൈവ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇതും ടൂ ചേർത്താൽ സെവൻറ്റി എൽ സി എം സെവൻറ്റി എൽ സി എം ടെൻ ഡേയ്സിൽ സെവൻറ്റി തീർത്താൽ ഒരു ദിവസം സെവൻ ചെയ്യും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ സെവൻറ്റി തീർത്താൽ ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യും ഈ ഡിഫറൻസ് ആയ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ബിയുടെ വർക്ക് എ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യും എയും ബിയും കൂടെ സെവൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ബിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് പക്ഷേ ബി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വർക്കേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബി ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അയാൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ത്രീ എ ചെയ്യും ബി ഒരു ദിവസം ത്രീ എ ചെയ്യും എ ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ചെയ്യും മൊത്തം വർക്ക് സെവൻറ്റി ആണ് എ ടു ഫുൾ ചെയ്യും ബി പക്ഷേ ഫൈവിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യും ത്രീ എ ചെയ്യും അപ്പം ഈ ത്രീയും എയും ചേർന്നാൽ എയുടെ ടുവും ചേർന്നാൽ എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഫൈവ് ചെയ്യും ഇയാളുടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി ചെയ്യാൻ സെവൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫുഡി അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് അങ്ങ് എഴുതണ്ട ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ചെയ്യും സെവൻറ്റി ചെയ്യാൻ സെവൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് സഫോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യണം ടൈം എൻ വർക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇനി ചെയ്യണം ഇനി ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന വീഡിയോസിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൊടുത്തുള്ളൂ ഞാൻ സ്ലോയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്നും സ്ലോയിൽ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ടൈം ഫാക്ടറായി വരുന്ന ടൈം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് മെജോറിറ്റി ടെസ്റ്റുകളും എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് മാത്സ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് റീസണിങ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം ഫാസ്റ്റായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മാത്സും റീസണിങ് ചെയ്ത് ശീലിക്കാൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറക്കണം അപ്പര സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവൂ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓൾ ദി ബെസ്റ്